హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనం ఫస్ట్ చాప్టర్ అయితే కంప్లీట్ చేసుకున్నాము బిఫోర్ వీడియోలో ఈరోజు సెకండ్ చాప్టర్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను పాలినే మెయిల్స్ అనమాట సో టెన్త్ క్లాస్ సిబిఎస్ఈ సిలబస్ పాలినే మెయిల్స్ ఇవాళ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఇంట్రడక్షన్ ఏంటంటే మెయిన్ అసలు పాలినే మెయిల్స్ అంటే ఏంటి అని చూద్దాము ఈ వీడియో ఈ లెసన్కి సంబంధించి మనం గ్రాఫ్ని అయితే యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది దిస్ టైప్ ఆఫ్ గ్రాఫ్ సో ఈ గ్రాఫ్ మెయిన్లీ గ్రాఫ్ని యూజ్ చేసుకొని మాత్రమే ఈ లెసన్కి సంబంధించి క్వశ్చన్స్ అనేవి మనకి ఎగ్జామ్లో ఇస్తూ ఉంటారు సో కంపల్సరీగా గ్రాఫ్ క్వశ్చన్ అనేది మీకు కంపల్సరీగా ఉంటుంది సో డోంట్ మిస్ దిస్ వీడియో డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బీ ఎక్స్ ప్లస్ సి ఇలా ఒక ఈక్వేషన్ అయితే ఉంది మనకి సో ఈక్వేషన్ ఉన్నప్పుడు ఈ ఎక్సెల్ ఉన్నాయి చూడండి ఈ ఎక్సెల్ని ఏమంటారంటే వేరేబుల్స్ అంటారు అనమాట ఎక్సెల్ని ఏమంటారు వేరేబుల్స్ అంటారు అండ్ ఇంకా ఏ బి సి ఉన్నాయి కదా ఏ బి సి ఉన్నాయి కదా సో వీటిని ఏమంటారు అంటే నంబర్స్ నంబర్స్ అంటారు సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఒక ఈక్వేషన్ అంటే టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ సో ఉన్నాయి కదా సో వీటి నంబర్స్ అండ్ ఈ ఎక్స్ వై ఇంకా ఎక్స్ ఇంకా వైల్ని మనం వేరేబుల్స్ అని పిలుస్తాం అండ్ టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది కదా సో దీన్ని ఈ ఎక్స్ని టూతో మల్టీప్లై చేస్తున్నాం కాబట్టి దీన్ని ఏమంటారంటే టూని కోఎఫిషియంట్ దీన్ని ఏమంటారు కోఎఫిషియంట్ అంటారు సో ఈ ఎక్స్ ఉంది కదా సో దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాము వేరేబుల్ అని పిలుస్తాము సో పవర్ ఉంది కదా సో ఈ పవర్ని మనం ఎక్స్పోనెంట్ పవర్ని ఏమంటాము ఎక్స్పోనెంట్ అండ్ దేని తర్వాత మల్టీప్లై చేస్తున్నామో దాన్ని కోఎఫిషియంట్ ఇంకా ఎక్స్ వాల్యూస్ని మనం వేరేబుల్స్ అని పిలుస్తాము ఇప్పుడు చూడండి డిగ్రీ ఆఫ్ ఏ పాలినమిల్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఏ పాలినమిల్ డిగ్రీ వన్ డిగ్రీ వన్ డిగ్రీ వన్ అంటే చూడండి ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఉంది సో ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఎంత ఏం లేకపోతే ఏమి ఉన్నట్టుగా మనకి వన్ ఉన్నట్టు కదా సో పైన పవర్ ఎంత అయితే ఉందో వాల్యూ దాన్నే మనం డిగ్రీ అని మెజర్ చేస్తామని సో దీని డిగ్రీ ఎంత వన్ అలాగే టూ ఎక్స్ టూ ఎక్స్ ఉంది అనుకోండి దీని పవర్ ఎంత ఉంది ఎక్స్ టు ద పవర్ ఆఫ్ ఏం లేకపోతే వన్ ఉండదు సో ఇది కూడా డిగ్రీ వన్లోకే వస్తుంది అండ్ డిగ్రీ టూ డిగ్రీ టూ చూడండి టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ ఎక్స్ దీని దీని పవర్ ఎంత టూ దీని పవర్ వన్ సో హైయెస్ట్ ఏదైతే ఉందో మనకి అదే మన డిగ్రీ అవుతుంది టూ ఎక్స్ స్క్వేర్ డిగ్రీ టూ అలాగే ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ సో ఇది చూడండి ఫోర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇది మన డిగ్రీ అంత వన్ టూ సారీ అండ్ డిగ్రీ త్రీ థర్డ్ డిగ్రీ థర్డ్ డిగ్రీలో ఏదైనా త్రీ ఎక్స్ స్క్వేర్ త్రీ ఎక్స్ క్యూబ్ ప్లస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ సో దీని డిగ్రీ హైయెస్ట్ డిగ్రీ అంతా మనకి త్రీ సో డిగ్రీ కూడా త్రీ అవుతుంది సో మనకి ఎక్స్పోనెంట్ ఏదైతే ఉందో అదే మన డిగ్రీ అవుతుంది అనమాట సో డిగ్రీస్ అనేవి ఓన్లీ ఫర్ మెజరింగ్ ద పాలినోమియల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జోమెట్రికల్ మీనింగ్ ఆఫ్ జీరోస్ ఆఫ్ పాలినోమియల్స్ సో జోమెట్రికల్ మీనింగ్ ఆఫ్ జీరోస్ ఆఫ్ పాలినోమియల్స్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఈక్వేషన్ తీసుకుందాము వై ఈక్వల్ టు త్రీ ఎక్స్ మైనస్ సిక్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూస్ ఇంకా వై వాల్యూస్ ఒక టేబులర్ ఫామ్లో తీసుకుందాము ఇక్కడ ఎక్స్ ఇక్కడ వై ఎక్స్ వాల్యూ జీరో తీసుకున్న ఈ ఈక్వేషన్లో ఎక్స్ వాల్యూ జీరో తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుద్ది వై ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఇంటూ జీరో మైనస్ సిక్స్ త్రీ జీరో సార్ జీరో మైనస్ సిక్స్ అంటే ఆన్సర్ ఎంత మైనస్ సిక్స్ సో ఎక్స్ తీ జీరో తీసుకున్నప్పుడు వై వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మనకి మైనస్ సిక్స్ వచ్చింది అదే ఎక్స్ వాల్యూ వన్ తీసుకోండి అప్పుడు ఎంత అవుతుంది వై ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఇంటూ వన్ మైనస్ సిక్స్ త్రీ వన్ జీ త్రీ 
మైనస్ సిక్స్ మైనస్ త్రీ సో వై వాల్యూ ఎంత వచ్చింది మైనస్ త్రీ వచ్చింది అండ్ ఎక్స్ వాల్యూ టూ తీసుకోండి టూ తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది త్రీ టూ జార్ త్రీ టూ జార్ సిక్స్ మైనస్ సిక్స్ ఈక్వల్స్ టు జీరో టూ తీసుకున్నప్పుడు వై వాల్యూ అనేది మనకి జీరో వచ్చింది సో అండ్ దీన్ని మనం ఎక్స్ వాల్యూ ఈక్వల్స్ టు వన్ వై ఈక్వల్స్ టు మైనస్ త్రీ సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో వై ఈక్వల్ టు మైనస్ సిక్స్ దీన్ని మనం గ్రాఫ్లో ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలి చూపిస్తాను చూడండి ఇది గ్రా దీన్ని మనం గ్రాఫ్ ఈ గ్రాఫ్ బుక్ అనేది కంపల్సరీగా తీసుకోవాలి సో గ్రాఫ్ బుక్ తీసుకున్నప్పుడు ఈ హార్జెంటల్గా ఉన్న లైన్ని మనం ఎక్స్ యాక్సిస్ అంటాం హార్జెంటల్గా ఉన్న లైన్ని ఎక్స్ యాక్సిస్ అంటాము వర్టికల్గా ఉన్న లైన్ని వై యాక్సిస్ అంటాము ఓకే రైట్ ఇది మనకి నంబర్ లైన్ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అనమాట జీరో ఇట్ సైడ్ అన్ని పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఇట్ సైడ్ అన్ని నెగిటివ్ వాల్యూస్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్సో ఇస్ట్ అప్పర్ సైడ్ పాజిటివ్ వాల్యూస్ డౌన్ సైడ్ నెగిటివ్ వాల్యూస్ని రిప్రజెంట్ చేసుకుంటాం సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటి మనకి ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఎక్స్ ఎక్స్ ఎక్స్లో జీరో ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జీరో అండ్ వై యాక్సెస్లో మైనస్ సిక్స్ ఎక్కడ ఉంది ఇక్కడ వై యాక్సెస్లో మైనస్ సిక్స్ సో ఈ ఈ పాయింట్ని మనం పాయింట్ అవుట్ చేసుకోవాలి అండ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు వన్ సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎక్కడ ఉంది ప్లస్ వన్ ఇక్కడ అండ్ వై ఈక్వల్స్ టు మైనస్ త్రీ సో ఇదే లైన్లో మనకి మైనస్ త్రీ ఇక్కడ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు వన్ వై ఈక్వల్ టు మైనస్ త్రీ సో ఈ పాయింట్ దగ్గర మనం పాయింట్ పెట్టుకోవాలి అండ్ అండ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు టూ వై ఈక్వల్స్ టు జీరో సో ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు టూ ఎక్కడ ఉంది ప్లస్ టూ ఎక్కడ ఉంది వై ఈక్వల్స్ టు జీరో ఎక్కడ ఉంది దిస్ ఇస్ ఆల్సో లైన్ జీరో సో ఇక్కడ మనకి పాయింట్ అనేది వస్తుంది సో ఫామ్ లైన్ ఎలా ఫామ్ అవుతుంది చూడండి త్రీ పాయింట్స్ ఈ త్రీ పాయింట్స్ ద్వారా మనకి లైన్ అనేది వెళ్తుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మనకి ఒక లైన్ ఈ విధంగా ఫామ్ అవుతుంది సో ఇది ఏంటి ఇక్కడ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు టూ వై ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇది ఒక పాయింట్ అండ్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు వన్ వై ఈక్వల్స్ టు మైనస్ త్రీ ఇది ఒక పాయింట్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు జీరో వై ఈక్వల్స్ టు మైనస్ సిక్స్ ఇది థర్డ్ పాయింట్ మనకి త్రీ పాయింట్స్ ఈ ఈ విధంగా మనకి లైన్ అనేది ఫామ్ అయింది ఇప్పుడు ఎక్సర్సైజ్లో జోమెట్రికల్ మీనింగ్ ఆఫ్ జీరోస్లో ఎక్సర్సైజ్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం చూడండి చూడండి ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ వై ఈక్వల్స్ టు పిఎక్స్ ఆర్ గివెన్ ద ఫిగర్ బిలో ఫర్ సమ్ పాలినామియల్స్ పిఎక్స్ ఇన్ ద ఈచ్ కేస్ ఫైన్ ద నంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఆఫ్ పిఎక్స్ సో చూడండి నంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమండి ఈ ఈ సమ్లో నెంబర్ ఆఫ్ జీరోస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి సో మనకి ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి సో పాలినామిల్ ఇలా ఫామ్ అయినప్పుడు ఏదైనా ఎక్స్ ఎక్స్కి వై ఎక్స్కి టచ్ అయిన పాయింట్ మనకి ఇక్కడ లేదు సో నో రియల్ జీరోస్ ఇక్కడ ఈ సమ్లో అనేది మనకి రియల్ జీరోస్ అనేవి లేవు అండ్ ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ ఎక్స్ ఎక్స్ ఇక్కడ వన్ టచ్ అయింది కదా సో ఇది మనకి వన్ వన్ రియల్ జీరో అనేది ఇక్కడ ఫామ్ అయింది అంటే ఇక్కడ చూడండి ఈ ఎక్స్ ఈ లైన్ టచ్ అయింది టూ త్రీ సో త్రీ త్రీ ప్లేసెస్లో టచ్ అయింది కాబట్టి మనకి త్రీ రియల్ జీరోస్ అనేవి ఇక్కడ ఉన్నాయి అంటే నెక్స్ట్ మనం చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ వన్ టూ అంటే టూ ప్లేస్లో టచ్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ ఆన్సర్ మనకి టూ ఇక్కడ చూడండి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇక్కడ ఎన్ని ప్లేస్లో టచ్ అయింది ఫోర్ ప్లేస్లో టచ్ అయింది కాబట్టి ఆన్సర్ మనకి ఫోర్ సో అండ్ ఇక్కడ చూడండి వన్ టూ త్రీ సో ఇక్కడ త్రీ ప్లేస్లో టచ్ అయింది కాబట్టి ఆన్సర్ మనకి త్రీ సో ఇది మనకి క్వశ్చన్ నెంబర్ వన్ అనమాట సో నెక్స్ట్ టాపిక్ నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో అప్లోడ్ చేస్తాను నా వీడియో కనుక నచ్చితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి టెన్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్కి తప్పకుండా షేర్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడ